राग मारू महला पहला एक सतगुर प्रसाद बोहे था लाद समुंद मंदार पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने बाणी के अंदर केवल शब्द और नाम दी ही महिमा की है बाहर मुखी साधना दा कर्म कांड दा पूजा पाठ दा या हट कर्मा दा पुन दान दा सब दा खंडन कीता है लेकिन आपने ज्यादा खोल के नाम की चीज है उस दे मतलब को समझाने दी कोशिश नहीं कीती दूसरी पातशाही ने उस नाम दे मतलब इशारे कर देते हैं कि गुरु नानक साहब दा नाम तो की मतलब सी लेकिन पहली पातशाही कहंदे हन नाम वसार चले अनमार्ग अंतकाल पछताई है अगर तुसी नाम दी कमाई करन दा तरीका छड़ के किसी होर रस्ते ते चलन दी कोशिश करोगे थानु मौत दे वेले पछतावना पवेगा इतने जोर दी नाम दी महिमा करदे हन कि नाम में तुल ना पूजी सब डिठी ठोक बजाए गुरु साहब कहंदे मैं कोई सुनिया सुनाइया पढ़िया पढ़ाइया गल्ला नहीं करदा ठोक बजा के थानु अपना तजुर्बा समझाउना कोई चीज कदे नाम भक्ति दा मुकाबला नहीं कर सकदी इसे वास्ते कहंदे हन शब्द उरे सब को ऊपर सच आचार जो भी जपता पूजा पाठ पुण्य दान दा फल है वो सब शब्द और नाम दी कमाई तो नीचे नीचे है सब तो जड़ा ऊंचा और सुच्चा फल है वो केवल शब्द दी कमाई दा है नाम दी कमाई दा है और अखीर दे अंदर गुरु साहब सानू एहो ही उपदेश करदे हम नानक नाम ना विसरे छोटे शब्द कमाए के परावा सुपने अंदर दे तुसी कदे नाम नो वसारन दी कोशिश ना करना क्योंकि जदों भी तुसी दे दिया वंदना तो छुटकारा हासिल कर सकोगे केवल शब्द दी कमाई करके नाम दी कमाई करके दूसरी पातशाही ने उस नाम दे मतलब थोड़ा जा और विसार करके समझा देता है आप लिख दे हन अखा बा जो देखना बिन कन्ना सुनना पैरा बा जो चलना बिन हत्था करना जीबे बा जो बोलना जो जीवत मरना नानक हुकुम पछाण के त्यों खसमे मिलना समझाउंदे हन के गुरु नानक साहब दा नाम तो उस क्रिएटर पावर दी तरफ इशारा है जिस नु साडियां आ बाहर दी अखां कदे नहीं देखदियां जिस नु साडे बाहर दे कान कदे सुन नहीं सकदे जिथे साडे पैर लै के कदे पहुंच नहीं सकदे जिस नु साडी कदे जुबान बयान नहीं कर सकदे जिस नु कदे हाथ लिख नहीं सकदे और जिस चीज नु असी जींदे जी मर के हासिल कर सकदे हां जींदे जी की मरण दा मतलब है ए तीसरी पातशाही ने बड़ा खोल के नाम दे मतलब समझाया है नौ दर ठाक के तावत रहाए दसवें निज कर वासा पाए ਉਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਬਣਿਆ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤਨਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਸਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਕਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਦ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਅਨੇਰਾ ਨਾ ਵਸਤ ਲਹਿ ਨਾ ਚੁਕੇ ਫੇਰਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਨਕਾਰ ਤੁਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾ ਸਕੇਂਗਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾ ਸਕੇਂਗਾ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਾਸਟ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਬਸੰਤਰ ਮਤ ਸੰਜਮ ਕਾਢ ਘੜੀ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸੁਭਾਈ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਕਾਢ ਲੀ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਰਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤ ਕਾਢ ਲੀਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ ਰਸ ਅਮਰਤ ਦਸਵੇਂ ਚ ਵੀਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲੋ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੋ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਰਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮਤਲਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਤਲਕ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਦ ਨਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸਭ ਮੇ ਵਰਤੇ ਰਹੇ ਨਰਾਰਾ ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਦਾ ਲਖ 84 ਜੋਨ ਸੁਭਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ ਸੁਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਲਤ ਲਈਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਖ ਨਗਰ ਇਹ ਕੀਆ ਸੇ ਉਬਰੇ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਸੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਔਰ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੰਨਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਸਰਨੀਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁੰਨਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਲ ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਭ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਨ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਹਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੋਝਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁੰਨਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲਿਆ ਮਨ ਲੱਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਗਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦਰਾ ਖੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕੀਜੇ ਸੋ ਬੰਧਨ ਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੌਂਕਲੀ ਚੋਂ ਬਿਸਤਰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਛਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕੁੰਠਾ ਔਰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਗ ਜੋਨੀਆਂ ਹਨ ਫਸਾਦ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਸੇ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਔਰ 84 ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਰਾਜਾ ਕਿਆ ਪਰਜਾ ਕਿਆ ਅਮੀਰ ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਕਿਆ ਔਰਤ ਕਿਆ ਆਦਮੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ 
ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਪਰਲੇ ਪਰਲੇ ਮਹਾਪਰਦੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੀ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹੈ ਨੀਕੋ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹਰ ਰਸ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੌਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਉਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਧੇ ਦਸਨਾ ਵੰਦੀ ਹਾਥ ਖੇਬਟੂ ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਨ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਂਸ ਜਾਂ ਚੱਪੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਪੂ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਪੀਰ ਖਸਮ ਕਸਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮਜ਼ਬ ਮਜ਼ਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸ ਪਰ ਸਾਗਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੀ ਪਿਓਰ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਗੰਦੀ ਔਰ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਰਸਾਤ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੈਗਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਔਰ ਗਰਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਨ ਅਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜਲ ਸਾਗਰ ਸਰਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਭਿਆਨਕ ਡਰੈਡਫੁਲ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਤ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਤੀ ਪਰਾਵਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਹਾਥ ਨਾ ਖੇਬਟੂ ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਬਾਬਾ ਜਗ ਹਾਥਾ ਮਹਾਜਾਲ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਤਾ ਮਹਾ ਜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਰੋ ਪਿਟ ਕੇ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਬ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋਸ਼ੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਪਟਕੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗ
ਜਦ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਤੋ ਸੱਚੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਇਸ ਹਾਥੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਬਰਾਦੀ ਅੰਦਰ ਨਰਾਦਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਕਦਰ ਤਕਦੀਰ ਪ੍ਰਲਬਤ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ so basis of religion is love not fear so malik to darde malik di bhakti nahi karna sachcha hai isko sachcha pyar le ke parmatma di bhakti karni hai is vaste guru sahab sade nal tars khande han ki duniya de jeevan nu agar malik di bhakti karde bhi han inna nu bhakti karan da tarika hi nahi pata hai isse vaste guru sahab ne kiya si pooja pare palvit nahi janne duje paaye mal lai ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਮੱਛੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਉਸ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾ ਜਾਲ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਨ ਮੇ ਕੋ ਪਾਗਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਟਨ ਮੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗ ਹੱਥ ਮਹਾਜਾਲ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਲਿਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਉਬਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾ
ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਰਮਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰਮਖਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਆਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਸ ਤਾਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੀਏਐਮਏ ਆਜ਼ਮ ਫਾਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਦੜ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੀਖਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੀਖਾ ਪੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਟੀ ਲਾਲ ਗਿਲਾ ਖੋਲ ਨਾ ਜਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕੰਗਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮਿਲ ਪਾਈਓ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੋਸਾ ਬੰਦੂ ਜੀਵ ਕਾ ਇਥੇ ਉਥੇ ਨਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਸਾ ਹੈ ਇਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬਿਨ ਨਾਮ ਮੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰਮ ਪੁੱਲੀ ਲੋਕਾਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਮ ਮੇ ਦਰ ਟੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਤਰਾ ਪਤਰਾ ਤੁਕ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ
ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਸਮਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜਿਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਗੁਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਐਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੂੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਸਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨ ਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾ ਬਣਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀ ਅਲਸਤਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਨਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਦਵਾਰੇ ਹਨ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਕੰਨ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਨੱਕ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ ਅੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤਨਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਾਤ ਉਸ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਤਸੰਗਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਬਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਟੁੰਡਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪ
ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਹਨ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਲ ਸੰਤੋ ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਿਓਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜਾਉਣਾ ਮੁਖੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕੋ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ تعلیم ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਸਤਾ ਆਇਸਤਾ ਕੋਸੋ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਸਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਦੋਹੇ ਥਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਾਵਣ ਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਵਣ ਨਾ ਪਾਵ ਕੋ ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸਤ ਨਾਏ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਹੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਹਾਜ਼ ਢੂੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਭ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੁੱਥਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਹੈ ਹਵਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਫਲਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ
ਸਤਿ ਸਿਆਲ ਬਲਾਏ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਪਾਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਪਾਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਰੂਪ ਲਾਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਕੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਚੁਰੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਜੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੁਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਪਰ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓ ਰਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਕਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਛਾਣੇ ਗਤ ਮੇ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸਤੀ ਗਤੀ ਅਸਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੂਆ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਗੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪਾ ਸਤੇ ਸਿਆਲ ਬਲਾਏ ਆਦਾ ਦੋਣ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜੰਬੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਮੂਜਬ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਮੂਜਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਹ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀਏ ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਮਾ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿ ਦੋਪੇ ਸਵਾਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਓ ਧੋਈ ਜਾਓ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵੇਗੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੀ ਜਾਓ ਫੋਲੀ ਜਾਓ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋਤੀ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਦੇ ਉਪਜੈ ਸਤੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਸਪ ਪਦਾਈ ਪਾਇਐ ਵਿਖ ਅੰਤਰ ਮਨ ਰੋਸ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਉਹ ਸੱਪ ਹਾਰ ਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਮਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ ਕੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ਼ਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲਚਾਉਣਾ ਲਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਟ ਕਰਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਸਪਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਪ ਪੜਾਈ ਪਾਈਏ ਵਿਖ ਅੰਤਰ ਮਨ ਰੋਸ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ ਕਿਸ ਨਾ ਦੇ ਜੈ ਦੋਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਗਰ ਜੇ ਸੁਣੇ ਮਨ ਨਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਆਪ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦੇ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਝਾੜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾ ਰਸ ਮੀਠਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੋੜੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰਬਦਾ ਠੋਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾਰ ਸਾਹ ਖੇਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਰੇ ਸੁਣੇ ਮਨ ਨਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਗਰ ਮਾਛੇ ਫਾਈਏ ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ਬਤਾਏ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਗਰਮੱਛ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਮਾਰਦਾ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਕਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈ ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈੜੇ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾਲ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਨ ਮਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਮਗਰ ਮਾਛੇ ਫਹਾਈਏ ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ਬਤਾਏ ਦੁਰਮਤ ਥਾਥਾ ਫਹਾਈਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਸੁਝਈ ਕਿਰਤ ਨਾ ਬੇਟਿਆ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੰਦਾ ਪਾਉਣ
ਕਿਰਤ ਨਾ ਬੇਟਿਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਪਾਏ ਜਗਤ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਬਿਖ ਜਾਏ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਐਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਵ 1 ਮਿੰਟ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਬਿਖ ਜਾਏ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਲਫ ਔਰ ਈਗੋ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੰਦਨਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਉਮ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਵੇਦਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਮਨ ਵਸਾਏ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰ ਮਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਪਾਏ ਜਗਤ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਬਿਖ ਜਾਏ ਜਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਕਈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਵਲਾਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਅਖੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਏ ਉਸ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਚੋਰ ਹੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਨਪੜ ਹੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਏ ਐਮਏ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੀ ਮੁਕਤ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਮੁਕ ਸਵਾਕੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਾ ਬੋੜਾ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰਫ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਏ ਕਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਾਮ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਏ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾਈ ਪ੍ਰਾਏ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਪਸਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਕਰੋ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਪੰਜੇ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਬੇਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਦ ਗਵਾਰ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੁਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਸਤ ਚੁਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਕੈਦੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੱਚ ਚੁਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਚੋਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਰਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰਮਤੀਏ ਖਸਮਾ